இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மெடிசினல் வேல்யூ கொண்ட துத்தி இலை துத்தி இலையை வச்சியும் பிறகு முடக்கத்தான் இலையை வச்சியும் ஒரு தோசை பண்ண போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் துத்தி இலை இது வந்து துத்தி இலை நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க கிராமத்தில் உள்ளவங்களுக்கு தான் இது தெரியும் இந்த மாதிரி சின்ன இலையாக இருக்கும்பொழுது இப்படி இருக்கும் பெரிய இலையாக வரும்பொழுது இப்படி வரும் இதனுடைய பூ வந்து இப்படி மஞ்சள் கலரில் அந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி மஞ்சள் கலரில் மஞ்சள் கனகாமர பூ மாதிரி பூக்கும் இதில் வந்து காய் வந்து இந்த பாருங்கள் இது வந்து நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்பொழுது இது டிஃபன் பாக்ஸ்ன்னு நாங்கள் சொல்வோம் இது அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரியே ஒரு சேஃபில் இது இருக்கும் அதனால் அந்த கேரியர் மாதிரியே இருக்கும் அதான் இதனுடைய காய் துத்தியினுடைய காய் இது ரொம்ப மெடிசினல் வேல்யூ உடையது இது வந்து இது வந்து மூளை நோய்க்கு ரொம்ப நல்லது காலுக்கு ரொம்ப நல்லது குடலெல்லாம் நல்லா சுத்தப்படுத்தும் ரத்தத்தை ரொம்ப நல்லா சுத்திகரிக்கும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கிராமங்களில் அந்த காலத்தில் இதுதான் மூலத்துக்கெலாம் இந்த இதான் இலை தான் மருந்தாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதே மாதிரி இது வந்து முடக்கத்தான் இது பெரும்பாலும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் டவுன்கள்லேயும் எல்லா மார்க்கெட்டுகளிலையும் கிடைக்குது இது முடக்கத்தான் இந்த இதனுடைய காய் வந்து இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி இருக்கும் நம்ம இது வீட்டிலேயே இது ரெண்டுமே ஒரு தொட்டியில் வீட்டிலேயே வளர்க்கலாம் எல்லா மூலிகைகளையுமே நம்ம வீட்டில் ஒவ்வொரு செடி வச்சுக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு போதுமானது தான் இப்போ இதை வச்சு நம்ம தோசை பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையானது இந்த ரெண்டு இலைகளும் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு சீரகம் கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சோன்று நல்லா பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ரெண்டுக்கு தேவையான தோசை மாவு ரெண்டு இதுலேயும் நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டுலேயும் தோசை மாவு இப்போ இதை பொடிசாக நறுக்கி தான் நம்ம போடணும் பொடிசாக நறுக்கிக்கோங்க இது மிக்சியில் அடித்து போட்டிங்கன்னு சொன்னால் தோசை வந்து சட்டியிலேருந்து எலும்பாது அதனால் பொடிசாக நறுக்கி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டும் வாயில் தெரியாது நல்லா இருக்கும் அதனால் பொடிசாக நறுக்கியே போடுங்க எந்த இலைனாலும் நறுக்கி போட்டிங்கனா தான் நல்லது மிக்சியில் அடிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதனுடைய ஸ்மெல் அது தோசையில் வந்துடும் அது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது தோசை சட்டியிலையும் எலும்பு அது எலும்புறது ரொம்ப சிரமம் அதனால் இதை நான் இப்போ மிக் உங்களுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டு மேமும் இலையப்பும் வெங்காயம் சீரகம் மிளகாய் எல்லாமே போட்டு நல்லா பொடிசாக இலையாக நறுக்கி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோசை மாவில் இது தோசை மாவு நம்ம சாதாரண தோசை மாவு எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் இப்போ பாருங்கள் நான் இது நம்ம இதில் தோசையாக வாக்குறேன் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க தோசை சட்டியில் நல்லா சின்ன சின்ன தோசைகளாக பார்த்தாலே போதும் பெருசு பெருசாக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இது வந்து நமக்கு மெடிசினல் வேல்யூங்கிறதுனால நீங்கள் ஒன்றும் அழகாக தோசையாக வார்க்கணும்னா இல்லை நல்லா சின்ன சின்ன தோசைகளாக வார்த்து சுற்றி கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க லைட்டாக அப்படி என்ன நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டிங்கனாலே ஈஸியாக எலும்பிடும் தோசை நீங்கள் மிக்சியில் அடிச்சுட்டாதீங்க மிக்சியில் அடிச்சிங்கனாலே தோசை எலும்பாது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் தோசை எலும்பாது அதனால் பொடிசாக நறுக்கியே போடுங்க அப்போ தான் நம்ம சாப்பிடும் பொழுதும் அதனுடைய இலையினுடைய டேஸ்ட் நம்மளுக்கு வராது நீங்கள் மிக்சியில் அடித்து போட்டிங்கன்னா பச்சை வாசம் அடிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி கசந்துக்கிட்டு அதை சாப்பிட முடியாது தோசையை அதனால் நீங்கள் இப்படியே பண்ணுங்க இதான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தோசையை பிரட்டி போட்டுடலாம் நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இது பார்த்திங்கன்னா தோசை நல்லா நம்ம பிரட்டுறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ நல்லா ஒரு ஒன் சைடு நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம இப்போ பிரட்டி போட்டோம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த ஒரு தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அடுத்து இந்த பாருங்கள் இந்த தோசையை பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆம்லேட் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு டேஸ்ட்டும் அதே மாதிரி இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டாவது முடக்கத்தான் ஊற்றுறேன் பாருங்கள் நல்லா உங்களால் எவ்வளோ இதாக பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் அகலப்படுத்திக்கோங்க அகலப்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா வே வேகும் அந்த இலைகள்லாம் இலைகள் வந்து ஈஸியாக வெந்துடும் உங்களுக்கு அந்த ஆவிலேயே ஈஸியாக வெந்துடும் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டிலேயே வளர்க்குற செடி பிடிங்கிறதுனால வாடாமல் இருக்கும் அந்த ஈஸியாக நம்மளுக்கு வெந்துடும் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி இப்படி சுட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு கால் முடக்கத்தானே காலுக்கு ரொம்ப நல்லது முழிஞ்ச ஆளுக்கு ஈஸியாக நம்மளுக்கு மடக்கிறதுக்கு செய்கிறதுக்கு வரும் இது வந்து இதுவும் நல்லபடியான ஒரு அனுபவத்தில் தான் சொல்கிறேன் அதனால் ரொம்ப இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா பண்ணி பாருங்கள் மெடிசினல் வேல்யூ ரொம்ப இருக்குது இதில் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் மட்டும் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இதில் இன்னும் நிறைய சித்தா ம
துத்தி இல தோசையும் சுட்டிருக்கேன் இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நான் நிலக்கல பருப்பு சட்னி வச்சுருக்கிறேன் நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரை வச்சே தொட்டு சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு சட்னி வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இதை இதை என்னுடைய மெடிசனல் வேல்யூ நல்லாயிருக்கும் தயவுசெய்து நல்லா செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இதில் உங்களுக்கு தோசையாக சுட முடியல அப்படின்னு சொன்னால் இது நீங்கள் பஜ்ஜியாக கூட சுட்டு சாப்பிட்லாம் நம்ம பஜ்ஜி மாவை கரைச்சி இந்த இலையை அப்படியே மு பஜ்ஜி மாவில் தொட்டு எண்ணெயில் போட்டு எடுத்து சாப்பிட்டீங்கனாலும் இது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படியும் பண்ணி பாருங்கள் இந்த தோசையும் சுட்டு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் தேங்க்யூ